Uy, pero aquí hay que estar sentada, ¿no? Ay. Ya voy. Ya voy. Hola, hola, buenos días. ¿Ya? Buenos días, mis. Buenos días, hola. mis. Buenos días, compañeritos. Hola, hola. A mí cambió de salón. Hola, mis. Buenos días, mis. ¿Cómo están? Hola, mis. Hola. Disculpa que no me había conectado, pero me tocó venir al colegio. Entonces, en lo que me vine para acá, me agarró un poquito la tarde. Pero ya estamos acá. ¿Cómo estás? Hola, Miss. Hola. Bien. Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, mis amores. Buenos días, Miss. Ya me estaban esperando, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo estás? Oh, hola, Dianita. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, mi. Sí, sí. Ay, mi amor. Y no te escucho. Ay, qué amor. Y no yo hasta en su casa. Y no te escucho. No me escuchas. A ver, chicos, me escuchan. Mi, y no se escucha. Mi, mi, mi. No. Yo sí la escucho, Cristo. Ok, ok. Bueno, mis amores, como ya nos agarró la tele, vamos a empezar. Eh, vamos a empezar, vamos a ver, ya estamos. Ok, mis amores, entonces vamos a empezar con la dinámica de eh, nuestra gimnasia cerebral, ¿verdad? Ya tenemos a Santiago Cifuentes. Muy buenos días, mi amor. Te tarda mucho. Dulce. Hoy hay problema con la cámara. Después de que estoy en el colegio. Estoy acá en el colegio. Vamos a esperar que se están conectando. Y sí, allá lo escucho. No me escucho, no, mi amor, pero no. Sí, 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 sí. Está demasiado bajito. Ahí. Sí, ya, ya. Yo. Pareja. Sí, en el mío. ¿Y ahora cómo hago para salir para, para quitar la llamada? Ahí está. Bueno, vamos a empezar, pues. Antes de empezar nuestra gimnasia, ¿quién nos quiere regalar la oración? ¿Quién me quiere regalar la oración? ¡Yo! Ok. Vamos a dar el tiempo a Adriana, entonces. Vamos a dar el tiempo a Adrianita. Buenos días, Miss Mónica. Buenos días, mi amor. Vamos a empezar con la hora. Luego los sigo saludando. ¿Qué ¿Segura? Nombre Jesús. Te pedimos que bendigas este día. Que los ilumines este día. Tan precioso que lo dice, te damos gracias por un día más de vida y por, y por abrir y por un día más para abrir nuestros ojitos. También te pedimos, Señor, que cuides a toda la gente y a los niños que están en la calle, protégelos, darles un techo, proveerles un plato de comida y darles una familia, Señor. Te pedimos que podamos aprender en este día. Bendice a mis compañeritos y a mi maestra. Donde sos. Amén. Muy bien, mi amor. Mi Dicen algunos que no me escuchan, que se oyen entrecortado. ¿Ustedes me pueden regalar like? ¿Los alumnos que me escuchan bien, por favor? ¿Se lo escucha bien? Sí. Es diferente la voz de 
Sí me escucha. Miss, no, no me se escucha. le entiende nada, Miss, disculpe. No escucho. No me escucha, Miss. Buenos días, Miss. Nada. Miss, no escucha bien. Creo que es el tampoco. No se le escucha. ¡Mis! ¿Qué manda? Mira, Mis no se escucha. Mis, yo no, es, no se escucha. No se escucha bien. Mis, sí, buenos días. Buenos días, Alison. Mis, no se escucha. Buenos días, Mis. Mis, buenos días. ¿Tú me escuchas bien, Alison? Sí. sí, entonces creo que va a ser un problema de internet de casita, porque si algunos me escuchan y otros no, ahí tenemos un problemita, ¿verdad? Porque la señal sí está llegando. Entonces ahí ya tengo varias manitas ya arriba sí. que me escuchan bien. Si en un caso no se escucha, podrían desconectarse y volver a conectarse, por favor. Puede ser que sea un problema de internet, ¿ok? Bueno, vamos a empezar, mis amores. Y eh, les voy a poner ahorita, les voy a compartir pantalla para que ustedes observen una imagen. ¿Ok? No se escucha. No se escucha. Bueno, ahí está. Quiero que observen esa imagen, por favor. Van a tener unos minutos o unos segundos, mejor dicho, para poder observar la imagen. Nada. No hay que hacer ese. Observen, por favor. No, me vas a hacer una cola. Toma la cola. Ok, tiempo. ¿Qué había en la imagen? A ver, ¿quién me puede decir qué había? No, 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 no. no. Había no, 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 no. vacas. 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 Había mil Había Unos señores trabajando. Iguana. Iguana. Un mono, una iguana. Wow, qué buena, qué buena retención que tienen ustedes visualmente, todo lo que pudieron ver, ¿verdad? Y a ver, entonces, era Entonces, y ahí había diferentes animales, ¿verdad? De la clasificación que nosotros hemos estado conociendo. Habían animales ovíparos. A ver, de los ovíparos, de los que vieron, ¿quién creen ustedes que era un ovíparo? Los gallinos, el gallo, la iguana, el gallo. Muy bien. Y de los animales, ¿cuáles sabían? A ver. Perros. ¿Cuál? Perros. 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 El mono, el mono, un pajarito, una casa, una hermana. Ok, excelente. Bueno, los felicito porque siempre la atención. Eh, vamos a ver, ya los había eh, saludado a todos. Isabelita, buenos días, buenos días. Bye. Buenos días, Miss. Vanessa, no la había Ah, porque 
tú le dijiste que iban a aprender una nueva letra. ¡Sí! ¡Van a aprender una okay. nueva letra! ¡Ay, van a aprender la G! ¡La 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 Gato, galleta, la la el gusano gusta, está hablando con ustedes. Si ustedes tienen abierto el micrófono, no lo pueden escuchar. Ramir, el gusano no les dijo nada que abrieran su libro, solamente Mira. les dijo que lugar. Entonces pongamos atención, por favor. ¡Ay, gracias! Ya estaba preocupado. ¿Qué ¿Qué no? Bueno, mis amores, les quiero contar un chisme. ¿Les gustan los chismes? Sí. Les quiero contar que hoy, bueno, no hoy. Pero mañana, ¿quién cumple años? ¿Saben ustedes quién es? ¿Quién cumple años esta semana? ¿Sabrán ustedes quién cumple años esta semana? Miren este qué chismoso. ¿Quién? Contanos, a ver. ¡Ay, díganle a ese niño que prenda su micrófono! ¡Lo queremos saludar! ¿Quién está de cumpleaños? A ver, a ver, que diga ¡Ya! Yo. ¿Quién es ese niño? ¡Es Jeremy! Chicos, Jeremy está de cumpleaños esta semana, así que le vamos a cantar. ¿Verdad? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Jeremy? Cuéntale a tus compañeros. Mañana. ¿Y cuántos años vas a cumplir? Siete. ¡Siete añotes! ¡Y ya está mudando dientes! ¡Eso! Este chisme nos dio el día de hoy, así que con la ayuda del gusanito le vamos a cantar a Jeremy y lo vamos a felicitar, ¿ok? Porque si no después ya le hemos visto. Sí, 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 me voy al dentista y entonces me toco como otra vez y me los me los pico. Mami, ¿sabes no? Sí. Bueno, prendamos micrófono y vamos a cantarle a Jeremy el feliz cumpleaños a la una. Mis amores, ¿se ven? 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 Mis amores, ¿
Pongamos atención, voy a pedir por favor y voy a explicar ahorita algo. ¿Sí? Bueno, quiero que, que, que aprendan algo, mis amores. Que recuerden que las letras que ahora estamos aprendiendo tienen, pues la mayoría de las que hemos visto en estos últimos días han tenido diferentes sonidos. Un sonido fuerte y un sonido suave. Hoy vamos a aprender la consonante G. ¿Sí? La G es la, la letra de golosina, gusano. La letra mi es el que no escucho tanto. La G, la G, la consonante G. Que tampoco escucho la tanto. La G, mis. Sí, la G, G de gato. La G. Esta se fue a la sesión de letras, que recuerdan de esa sesión, donde les iban a dar el nombre a cada letra y su sonido. Pero había más palabras y necesitaban sacar más sonidos. Entonces, lo que hicieron es que la dividieron en dos sonidos diferentes. Y hoy los vamos a aprender. La letra G tiene cuatro sonidos diferentes. Pero hoy vamos a aprender dos. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan muy presente. Con la letra G ustedes van a poder hacer cuatro sonidos diferentes en el momento de leer. Pero hoy vamos a aprender los dos principales. ¿Se recuerda que yo les conté que las vocales se dividen? La E y la I tienen un sonido diferente y la A o I U tienen otro sonido. Lo vamos a ver ahorita en la pizarra para que ustedes lo entiendan mejor. Aquí nuevamente vamos a dividir lo que son las, eh, el sonido de las letras. Ya les conté que tiene cuatro sonidos diferentes y los vamos a ir viendo poco a poco. Ok. Vamos a por favor y vamos a ver ahorita un sonido suave. ¿Qué es el sonido? Sale solo así. ¿Hay alguien que prendió el micrófono, mis amores? Y a sus compañeros les está costando eh, escuchar. Si ustedes prenden el micrófono, más les va a costar. Entonces, por favor, no prendamos el micrófono. Entonces, quiero que observen. Leamos, eh, leamos, por favor. La G con la A dice GA. La G con la O, GO. Y la G con la U, Ru. Sí. Y son los primeros sonidos que ejerce la letra G. Son sonidos suaves porque no hacemos una fuerza de voz tan grande. Lo que sale de acá. A ver, nos ponemos la mano en el cuello y vamos sí. a decir. Ga. Go. Go. Ya el sonido sale. Y es un sonido, no tenemos que hacer una fuerza tan grande, ¿verdad? Es un sonido suave. Entonces, con la A, O y U, la G va a sonar desde la garganta. Ga, go, gu. ¿Ok? Y vamos a ver unos ejemplos acá. Vamos a ver unos ejemplos. Ahorita los vamos a ver. Vamos a ver, ¿con qué letra inicial o con qué sílaba inicial empieza el nombre de este animalito? ¿Quién me puede ayudar? Gusano. 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 Se nos sirve para pegar. ¿Con qué sílaba inicial? Goma. La voz. La voz. Muy bien, y ahora vamos con el... Con el... Con el... Con qué sirve la inicia? La Con la ya. Bien, entonces estamos conociendo palabras con ya, go y go. Pero como les dije, y tenemos que identificar y recordar, que también hay dos sonidos diferentes cuando juntamos las letras E y la letra I. Por ejemplo, G. Si se dan cuenta, 
ustedes acá tienen que hacer una fuerza para que ya no ronronee. ¿Decimos? Dice, pongan su mano en la garganta y decimos, ¿qué? ¿Qué? Es muy parecido al sonido de la J. ¿Qué? ¿Qué ve? Y sí. Sí. Es un poquito más, lo tenemos que hacer un poquito más fuerte para que salga. ¿Qué? Sí. Sí. O sea, que la letra C y aprendimos dos sonidos diferentes. ¿Qué? ¿Qué latina? Sí. De girasol. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a, a buscar nuestro libro, por favor. Y nos vamos a ir a la página 204. Un, dos, tres, un, cuatro. Ya la encontré. Página 204, por favor. Mis amores, yo sé que algunos pues ya trabajan mucho más rápido, pero les voy a solicitar, por favor, que trabajemos todos juntos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no te aburras, para que sigas la instrucción. Y para que pongas atención. Lo pintamos las letras. Las dos letras están ahí. ¿Ya la encontramos? Ok. Repasamos la consonante G, mayúscula y minúscula, con su crayón favorito, con el color que más te guste. Con el color que más te guste. Ay, tengo un pan y se cayó. A que me cae un pozo con la... se cayó. Ok. Y lo vamos a hacer de una vez en la página siguiente, en la 205, también vamos a repasar la G mayúscula y la G minúscula, por favor. 204 y 205, vamos a repasar la G mayúscula y minúscula con tu color favorito. Cuidado, creo que es Berenice la que está parada en la silla, mi amor. Siéntate. Ya repasé mis... Estoy haciendo lo que, tú, lo que tú estás diciendo, pero no escucho muy bien. Ahorita estamos trabajando la página 204 y 205, mi vida. Es que hoy estoy en el colegio, mis amores. No escucho nada. No escuchas nada. Vamos a ver cómo lo corregimos. ¿eh? Escucha ante coitado. Bueno, ahí sí llega, pero no atención, no estoy mirando las imágenes. Vaya mi cielo, ahorita estamos trabajando esta página. Bueno, mis amores, tiempo repasado. Ahora nos vamos a ir a los sonidos, la parte de acá donde hay sonidos. Vamos a repasar y a escuchar los sonidos correctos, ¿ok? Entonces acá tenemos ga, go y gu, ¿sí? Y con eso podemos ver acá el nombre de este animalito que es un gusano. A ver, ¿quién me puede decir si este animalito es vertebrado o invertebrado? ¿Quién me puede decir? Invertebrado. Invertebrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Invertebrado. Invertebrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cuéntenme. No tiene huesos. Tiene huesos. Porque no tiene huesos. 
arrastra en el suelo. Excelente, porque no tiene huesos. Y ahora vamos a escuchar sonidos con ga, go. Que no tiene huesos. Muy bien. Ya saben que solamente vamos a encerrar en un círculo los que inicien con el sonido de la G, ¿verdad? Pero en el sonido suave. Ga, go y gu. Ok, gorra. Gorra empieza con G. Correcto. Gato. Gato empieza con G. Correcto. Vamos por favor escuchando las palabras y si es correcto lo encierran. Si no, no. Siguiente. Galleta. Galleta. Gallina. Siguiente. Goma. Ahora ojo acá, ojo acá. Si no empieza con G, no lo encerramos. Guana, ¿empieza con G? No, ¿verdad? Y luego nos vamos con la gallina. Esta sí empieza con G. Y ahorita vamos a ver quiénes van a empezar a leer. Voy a poner ahorita, en este momento lo voy a hacer en orden de pantalla, conforme me van saliendo, vamos a ir leyendo. Va Sofía, la siguiente va Adriana y la siguiente va Isabela. Vamos pues. Número uno, Sofía, lee su primer palabra de color azul, por favor. Sofi, prende el micrófono. Ahí está. Gallina. Gallina, muy bien. Siguiente, Adriana. Galleta. Galleta. Excelente. Isabelita. Goma. Gracias. Ahora vamos con Alison, Valerie, April y Dulce. Siguiente. Después de goma, ¿cuál te toca, Alison? Gusano. Gracias. Valerie, siguiente. Creo que Valerie se quedó trabada su pantalla. ¿Me escuchas, Valerie? No, no me escucha. Ok. Hey, Prince, siguiente. ¿Cuál? Después de gusano, la que sigue abajo. Gusano. ¿Cuál, mi amor? Gorra. Gorra. Ah, gorra, ya la leyó Valerie. Entonces, April te sigue la que sigue después de gorra, mi amor. La. Excelente. Dulce. La siguiente dulce, por favor. Y sigue Luis Enrique. Dulce, la que es la, la última. ¿Sí? La última es esta. Gago Gu, con la O. ¿Ga? Con la O, mi amor. B. Con la O. Ajá. ¿La G con la O? Digo. Digo. Sí. No, la T con la E. Di. La. Repítela y ya está unido. Mis, mis, ¿cuál es la de la fila? Porque no, la no sé cuál es. Toca, no que la... la última fila, Dulce. Antes de la última. ¿Eh? La que empieza ¿Sí? con mi. Mi. ¿Qué? Ro. La palabra es bigote. Vamos a seguir. ¿Yo? Sí, ya terminé. ¿Yo? Sí. 
Luis Enrique, ¿me ayudas con la última palabra? Matías, ¿te quieres? Ma. Por favor. Gracias. Gasto. Excelente. Vamos ahora con la siguiente. Uso de G en sonido fuerte. ¿Sí? Uso de la G en sonido fuerte. Ustedes ya saben que no se tienen que hablar. Vamos pues. Ahora vamos con G y G. Palabras con G y G. Ya saben que si inician con la letra G, con la sílaba G o G, ustedes la encierran. Ok. Primero. Genio. Genio. Siguiente. Gitana. Gitana. Siguiente. Ogro. Ogro. Siguiente. Girasol. Girasol. Siguiente. Ese es un... ¿Qué es eso? Un cotorro. ¡Y es eso que sal! Es como un que sal, un pájaro, pero no, no empieza con G, ¿verdad? Y la última es gemelo. Gemelo. Ahí está. Mis es un jilguero. Es un jilguero. Gilguero. Ah, Gilguero. Entonces sí empieza con G. Gracias, gracias por apoyarme. Es un Gilguero. No conocía yo a ese animalito. Qué bonito está. Bueno, ahora sí. Continuamos con las lecturas. Vamos a ver. Ya pasaron los de ahí arriba. Me dice si, to si pongo uno repetido. Ustedes me dicen. ¿Y cómo se llama? El paja dijo. Gilguero. Chicos, este no ya se va a acabar, ¿oyeron? ¡No te escuché! Lo encerro, pregúntale si lo encerras. ¡Mierro! ¡Higuero va con J! Entonces no es ese, mis amores. No lo encierren, es un pájaro. Sí, es cierto. Gracias, Adrianita. Entonces, no, no, ese no lo encierren, borren ese, no, ese pájaro no. Ya tengo tarea para ir a investigar qué es ese animal. Sí, es cierto. Bueno, continuemos, gracias, Adrianita. Vamos, pues, entonces ahora vamos con el siguiente grupo de lectura. Le toca a Vanessa, Daniel, Jeremy, en este momento. Vamos, pues, empieza Vanessa. Mis. Así es. Te Gemelo. Gemelo, muy bien. Siguiente. Y tan. Y el serio gigante también. Luis, te toca la siguiente. Ah. Perdón, Daniel, te toca la siguiente. Daniel. No, la gigante. Bueno, ya no, ¿quién lo leyó? Javi. Javi, ¿tú leíste esa palabra? Lleven mi siguiente palabra. Pues me toca ahorita mis. La que está abajo de gigante y de gemelo, mi amor. La que Un... está rayado. Mágico. Mágico, excelente. Siguiente, tengo en la pantalla a José. Mira, eso es un ogro. Es un gigante. Oh, oh, sí, es un gigante, no es un ogro. Es correcto, gracias. Estaba eh, diciendo. Yo le dije que era gigante. Aquí, aquí hay eh, la misma. La mis que se confundió. El dibujo de arriba, de arriba, perdón, es un gigante. Yo lo vi como un ogro, pero lo pusieron como un gigante. Y el de abajo, efectivamente, es un 
pájaro, ¿verdad? Es de, los, de la familia de los pajaritos. Entonces, este no lo tenemos que subrayar. Gracias, Adriana, y gracias, José Ángel, porque... Es un perico, mis... Perico, ¿verdad? Es de la familia de los pájaros. Entonces, no lleva la letra G. Entonces, voy a rápidamente a recordarles nada más. Sería... Eh, el gigante y no vamos a, cer a encerrar el perico. El perico está incorrecto, ¿ok? Entonces serían gemelos, gigante, gitana, genio y girasol. Muchísimas gracias. Continuamos con la lectura. Continuamos con la lectura. Ahorita le toca a Santiago Vázquez y a Matías. Santiago, lees esta, por favor. Dice, género. No, la de, a esa te tocaba, excelente. Género, muy bien, muy bien. ¿Quién me hace falta, Matías? Matías, leemos la siguiente, la de abajo. Esta, Matías. Bu Mugido. Rugido. Rugido. ¿Qué ha pasado? Rugido. R, muy bien. Siguiente grupo es... No la tengo en la pantalla. Magen, si me ayudas a leer esta palabra, mi amor. Despacio, mi vida. La M con la U. Prende el micrófono, princesa. Listo. Sí. Dos. Dos. Excelente, muy bien, gracias. Siguiente, tenemos a Santiago Cifuentes. Leamos esta, Santiago Cifuentes. Vamos, mi amor, si ¿sí se puede. Generoso. Generoso, excelente. Y la última me la va a leer Valery, que es la que aparece en la pantalla. Valery, léame la última, por favor. ¿Cuál última, mi? La última, la última que de la, de la que estamos usando. Genji. Ok, mis amores. En lo que ella lee, Alison, estás en la pantalla. Ah, sí, no, no, no me apareciste en mi listado, mi vida, pero ahorita ya te vi. Ok, empezamos a hacer nuestra plana, por favor, de la página 206. La plana de la 206, por favor. Y Alison, la última, eh, perdón, Valerie, ¿cuál era la última lectura? Alison, léeme la última palabra, creo que Valerie no me escucha. Yo la escucho, pero no sé cuál es. Ligero. Ligero, muy bien. Ya nos ayudó ahí Alison, era la última, Valerie. Ahora empezamos a trabajar la página. Mis amores, nos queda un minuto de Zoom. Empiecen a hacer su página y les voy a dar su receso. Los espero a las 11 con 5. Mira, ya voy por esta. Ok, solo esa, ¿no? ¿Qué manda? ¿De qué color pintamos la G? Hoy estamos usando tu color favorito. Hoy, color favorito. Y si se corta, ya saben que los espero a las 11 con 5, mis amores. 11 con 5. 